Hi dears, today we are going to discuss an essay, Poetry and Poetic Diction, written by William Wordsworth. This essay is actually written as a preface to the second edition of Lyrical Ballads, which was published in 1800. In this essay, Wordsworth discusses about his concepts of poetry and poem. Poet. In in the in the essay, Wordsworth accuses many of his contemporaries contemporary poets of writing triviality and meanness. Wordsworth accuses or criticizes many of his contemporary poets for writing meanness and triviality. Triviality means right unimportant. Meanness means unfairness. So he criticizes many of his contemporaries for writing unfair and unimportant things. And he criticizes neoclassical poetry which uses a lot of artificial bombastic phrases and dead personification. Wordsworth criticizes neoclassical poetry for its use of artificial bombastic phrases and dead personification. In neoclassical poetry, which gives more importance to actions and situation, and which does not give importance to feelings and emotion. Neoclassical poetry gives more importance to actions and situation rather than emotion. S.T. Coleridge and Wordsworth published a collection of poetry in a book named Lyrical Ballads in 1798, which is considered as the uh, beginning of the Romantic period in English literature. The For common people, the artificial and Polish language of neoclassical poetry was very difficult to understand. As the common people use simple and common language, it was very difficult for them to understand the polished and artificial language of neoclassical poetry. The poems of lyrical ballads deals with the low rustic life of common people and the language used in lyrical ballads, ballads was the language of the day-to-day -day life, day-to-day -day speech of common people. The poems of lyrical ballads deal with the rustic common, rustic life of common people and the language used in lyrical ballads was the language of day-to-day -day speech of common people. At first, Wordsworth was not confident to publish lyrical ballads because it was a, it was something new for the people and he does not he was not sure about the taste of england's people but lyrical ballads was well received and its second edition was published in 1800 poetry and poetic diction and the essay wordsworth then the lyrical ballads and the poetry collection de preface aite eriya daana published in 1800 laan ee essay wordsworth adehathinte contemporary poets poets ne criticize cheyunnund avare avare valare unimportant alum unfair aayittulla karyangal ezhuthiyittulla poetry le ennu adine okkeyana adeham criticize cheyunnathu for criticizing for their triviality and meanness adu pole neoclassical poetry le use cheyna Artificial and bombastic words words name. That's dead personification name. Neoclassical poetry artificial. That's bombastic itla phrases use in the name. Dead personification use in the name. That's criticize Neoclassical poetry is the importance of actions and situations. In poetry, actions and situations are the importance of actions and situations. Feelings and emotions are the S.T. Coleridge, Wordsworth, 1798, Lyrica Ballads, and collection of poems published in the Lyrica Ballads in the publication, Romantic Period in the beginning, I consider another. 
ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ പോയട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന പോളിഷ്ഡ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് കോമൺ പീപ്പിളിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ പോയട്രി കോമൺ പീപ്പിളിന് വായിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ലിറിക്ക ബലഡ്സിലെ പോയിംസ് കോമൺ പീപ്പിളിൻ്റെ ലൈഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതിയിരുന്നത് കോമൺ പീപ്പിളിൻ്റെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു ലിറിക്ക ബലഡ്സിലെ പോയിംസ് എഴുതി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ ലിറിക്ക ബലഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ലാംഗ്വേജ് കോമൺ പീപ്പിളിൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലെ ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു ഇത് പഴയ ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ പോയിട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയ പോയിംസ് ആയത് കാരണം തന്നെ വേർഡ്സ് വെർത്ത് ഒട്ടും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല ലിറിക്കൽ ബേർഡ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷേ പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ ലിറിക്കൽ ബേർഡ്സ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആവുകയും പിന്നീട് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇൻ ദിസ് എസ് എ വേർഡ്സ് വെസ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷിങ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷിങ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഹെസ് പോയിംസ് The poems of Lyrical Ballads deals with the subject of rustic, humble life of common people and the subject matter was taken from the life of common people and the language was the day-to-day speech of common people. Wordsworth claims that the day-to-day speech of common people is more poetical, philosophical and permanent than the polished urban language of neoclassical poetry. in his poems he gives more importance to feelings and emotions than actions and situations e essay wordsworth adhehathinte poetry de two qualities ne kurichu discuss cheyunnathu adhehathinte poems le deal cheyina subject humble and rustic life of common people aanu അതുപോലെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന കോമൺ പീപ്പിളിൻ്റെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സിലെ പോയട്രിയുടെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ അതുപോലെ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേ ടു ഡേ സ്പീച്ച് ഓഫ് കോമൺ പീപ്പിളാണ് കാരണം വേർഡ്സ് വെർ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഡേ ടു ഡേ സ്പീച്ച് ഓഫ് കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ പോയട്രിയുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലാംഗ്വേജിനേക്കാൾ പോയറ്റിക്കലും പെർമനൻറ്റും ഫിലോസഫിക്കലും ആണെന്ന് വേർഡ്സ് വെർത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വേർഡ്സ് വെർത്തിൻ്റെ പോയിംസ് ഫീലിങ്സിനും ഇമോഷൻസിനുമാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സിറ്റുവേഷൻസിനും ആക്ഷൻസിനും അല്ല ദെൻ ഹി ടോക്സ് അബൌട്ട് വൈ ഹി ഡസ് വൈ ഹി ഡസ് അവോയ്ഡ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ഹിസ് പോയട്രി വേർഡ്സ് വെർ വൈ ഹി വൈ വേർഡ്സ് വെർത്ത് അവോയ്ഡ്സ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ഹിസ് പോയട്രി The purpose of romantic poetry was to get closer to the language of common people because Wordsworth thinks that the co- the language of common people is more permanent philosophical poetical than the urban language of neoclassical poetry as rustics does not use personification in their day to day life day to day speech Wordsworth thinks that personifications are the artificial poetic dictions of neoclassical poetry pinida words with endu kondana personification adeyathinte poetry il use cheyathathu endine kurichittana parayunnathu romantic poetry ude purpose ennu parnal common people inde language nodu chernu nilkka common people inde language allen common people la life ayittu സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പോയിംസ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പോയിട്രി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് റൊമാൻറ്റിക് പോയിട്രിയുടെ പേർപ്പസ് കാരണം വേർഡ്സ് വെർത്ത് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേർഡ്സ് വെർത്ത് ഫോർ അക്കോർഡിംഗ് ടു വേർഡ്സ് വെർത്ത് വെസ്റ്റിക് പീപ്പിളിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർബൻ ലാംഗ്വേജിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ പോളിഷ് ലാംഗ്വേജിനേക്കാളും പോയറ്റിക്കലും ഫിലോസഫിക്കലും പെർമനൻറ്റുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം റെസ്റ്റിക്സ് ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ പീപ്പിൾ ഒരിക്കലും പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വേർഡ്സ് വെർത്ത് തിങ്സ് ദാറ്റ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോയറ്റിക് ഡിക്ഷൻ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണെന്നാണ് വേർഡ്സ് വെർത്ത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വേർഡ്സ് വെർത്ത് തിങ്സ് ദാറ്റ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോയറ്റിക് ഡിക്ഷൻ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണെന്നാണ് വേർഡ്സ് വെർത്ത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല 
Next, Prasaisam in Poetry. Verse first discusses about the language of metrical composition and prose writing. Here, in this section, Wordsworth explains the language of metrical composition and prose writing. He says that there is no difference between good prose and verse. If a line in a poem is naturally arranged and is according to the strict laws of meter, then it is equal to a good prose. Wordsworth says that if if a line in a poem is well arranged and according to the strict laws of meter, then it is equal to good prose. Example for this are uh, passages from John Milton and Thomas Gray. Wordsworth claims that pro both prose and poetry are made by human poets and is made for the pleasure of fellow human beings. So in this section, Wordsworth discusses about the language of metrical composition and prose writing. In this section, Wordsworth poetry the language ne kurstu, prose in the language ne kurstu, and discuss it. He claims that there is no difference between good prose and verse. Wordsworth is saying that there is no difference between good prose and verse. There is no difference between good prose and verse. There is no difference between good prose and verse. There is no difference between good prose and verse. Wordsworth claims that if a line in a poem is naturally written, naturally arranged, and according to the strict laws of meter, then it is equal to good prose. Wordsworth, according to Wordsworth, one line in a poem, one line well arranged. That is why poetry rules follow the meter and the laws follow the meter. It is equal to good prose. That is an example of John Milton Day and Thomas Gray Day passages. Both prose and poetry are human beings for the pleasure of human beings. That is not the difference in words with Parayanadu. Next, he talks about functions of poetry and poet. Here, he discusses about his definitions of poetry and poet. He defines good poetry as the spontaneous overflow of powerful feelings recollected at triangulity. He, here we can see the definition of Wordsworth poetry. He says that a good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings recollected at triangulity. He says that poet is a man speaking to men. Wordsworth says that a poet is a man speaking to men. And a poet has more sensibility, more enthusiasm and tenderness. And he has greater knowledge of human nature and is and a more comprehensive soul. Wordsworth says that a poet is very different from a common human being because a poet has more sensibility, more enthusiasm and tenderness and he has a greater knowledge of human nature and has a more comprehensive soul. And a poet is a man who is pleased with his own passion and he rejoices in the spirit of life. A poet is a man who pleased with his own passion and he rejoices in the spirit of life. And a poet is a teacher who teaches his fellow beings about the beauty of life and nature. Here, Wordsworth calls a poet as a teacher. A teacher who teaches his fellow beings about the beauty of life and nature. So, every poem is the image of man and nature. A poet writes to give immediate pleasure to men.
and this pleasure is the acknowledgement of beauty of nature and poetry is the breath and final spirit of all language poetry is the breath and final spirit of all language all knowledge and it is an impassioned impassioned expression and greater than all sciences poetry is the impassioned expression and it is greater than all sciences and it is the first and last of all knowledge poetry is the first and last of all language and it is purest of all sciences ivade words with poetry day poet in day functions ne kurichan discuss cheyyunnathu poetry day poet in day importance ne kurichum discuss cheyyunnathu poet adeham poetry e define cheyyunnathu the spontaneous overflow of powerful feelings recollected at tranquility ennana and next adeham poet ne kuriche oru poet endanu nanu adeham parayunnathu a poet ennu parnal a poet is a man speaking to men പാറ്റ് പോയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഒരു മാനാണ് സ്പീക്കിംഗ് ടു മാൻ ഒരുപാട് ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ഒരു പോയറ്റ് എഴുതുന്നത് സോ എ പോയറ്റ് ഇസ് എ മാൻ സ്പീക്കിംഗ് ടു മെൻ അതുപോലെ ഒരു പോയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് പോലെ ആയിരിക്കില്ല കുറച്ച് പ്രത്യേകത ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കും ഒരു പോയറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് സെൻസ് മോർ സെൻസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം മോർ ഇന്തൂസിയാസവും മോർ ടെൻഡർനെസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രേറ്റ് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് സോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല സോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം ഒരു പോയറ്റ് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ല അറിവുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം ഒരു പോയറ്റ് ആൻഡ് പോയറ്റ് ഹി കോൾസ് പോയറ്റ് ആസ് എ ടീച്ചർ വേർഡ്സ് വിത്ത് ഒരു പോയറ്റിനെ ടീച്ചർ എന്നാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഹി സെയ്സ് ദാറ്റ് പോയറ്റ് ഇസ് എ ടീച്ചർ ഹു ടീച്ചസ് ഹിസ് ഫെല്ലോ ബീയിങ്സ് അബൌട്ട് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഒരു പോയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് ലൈഫിൻ്റെയും നേച്ചറിൻ്റെയും ബ്യൂട്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് പോയറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ടീച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ലൈഫിൻ്റെയും നേച്ചറിൻ്റെയും ബ്യൂട്ടിയെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫിൻ്റെയും നേച്ചറിൻ്റെയും ഒരു ഇമേജാണ് ആൻഡ് പോയറ്റ് പോയറ്ററി എഴുതുന്നത് ആളുകൾക്ക് പ്ലഷർ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പ്ലഷർ ഉണ്ടാവുന്നത് നേച്ചറിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വഴി പോയട്രിയിലൂടെ നേച്ചറിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയെ മൻ ബ്യൂട്ടിയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്യൂട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നത് വഴിയാണ് ആളുകൾക്ക് പ്ലഷർ ഉണ്ടാവുന്നത് ആൻഡ് എല്ലാ നോളജിൻ്റെയും ഒരു ബ്രത്തായിട്ട് നമുക്ക് ജീവശ്വാസമാണ് പോയട്രി ബ്രത്ത് ആണ് പോയട്രി അതുപോലെ എല്ലാ സയൻസിൻ്റെക്കാളിലും ഒക്കെ മുകളിലാണ് പോയട്രി എല്ലാ നോളജിൻ്റെ നോളജും തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും പോയിട്ടിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ ഇറ്റ് ഇസ് പ്യുറസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സയൻസസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു